ni muda na wakati mwingine wa kuwa nanyi ndani ya kipindi hiki kuweza kukupatia yale ambayo yamejili matukio yaliyopita yaliyopo au ambayo tunataraji kuyaona ni sifa kubwa ambayo nchi yetu imepata uh, kwa muda sasa usiopungua miaka miwili kutokana na kile ambacho kinafanyika katika uweze, uh, uwekezaji uliofanyika katika uh, timu ya Azam FC na kuna mengi ambayo tunaendelea kuyaona hayana budi kusifiwa kwani usubiri au usisubiri kusifiwa na mwingine wakati una uwezo wa kujisifu na kwa maalumu hiyo basi tumemwalika mkuu wa kitengo cha habari cha Azam FC Zaka Lia Zakaria Sabit Zaka Zakazi eh, ukimuita ngoma ngumu lakini kubwa zaidi muite bad boy eh. <laughs> bad boy ah, bad boy eh. lion moskova eh. <laughs> moskova eh. Uh -huh. uh -huh. Uh, ah, yeah, sana, atari eh? sana. Eh? Atari sana. Unatumia nini rubo? Unatumia rubo eh, unatumia eh? rubo, unapita kwenye kwenye tram zile. Eh? Yeah, wako ni St. Petersburg au Moscow? Ah, mi St. Petersburg. Mi Moscow mji mzuri mkubwa lakini mji wangu St. Petersburg. <laughs> Ule mji ya uh, Superb. Eh? Yeah. Wajua, wajua kuna, kuna tukio uh, ambalo nalikumbuka na ulipijwa na mbumbuazi na kumbuka kuna mtatu ilikuwa tunapita na jezi zikawa zinagaiwa na wewe na mimi tulikuwa sehemu tumekaa pale bila kufahamu tumekaa na mtoto wa mfalme wa Saudi Arabia mm. <laughs> <laughs> ile ilikuwa Moscow ile ile ilikuwa ni, ni Moscow ni Moscow ile hey. Moscow ilikuwa mechi gani ilikuwa mechi ya ilikuwa ni mechi ya ilikuwa mechi ya ilikuwa mechi ya Urusi na Croatia Croatia ilikuwa final Il, ilikuwa robo final robo, robo final ndio Croatia wakashinda kwa okay. penalty yeah yeah ilikuwa mechi ya robo finali kwa Croatia na nani baada wale Urusi yeah. kwa toa Hispania kwenye kwenye 16 bora yeah. ile pike kaushika mpira hapa ikawa penalty kwa... sasa walivyoingia robo finali ndio wakakutana na Croatia ile siku sasa ile siku ndio yeah. ah oh umeka 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 na hela unaona umeka na hela hapo kile chote kitu gani kumbe mtu ana hela kumbe sasa hivi ungekuwa ungekuwa msemaji wa, 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 wa timu ya Roma na Presa Derija sasa sasa kata kuwa msemaji mimi yeah. nikabizi kisema cha mafuta niangeke nacho <laughs> Mimi kama msemaji tena. Karibu sana zaka. Asante sana. Asante sana. Uh, leo tunawasaa wa kuongea vitu vingi sana kwa sababu uh, na sababu kubwa nilifanya ni kuite ni kutokana na mwendelezo wa kile ambacho kinafanyika katika uwekezaji wa ambao umefanyika katika timu ya Azam FC. Lakini uh, kwa nini wewe uh, miaka kadhaa iliyopita nikiwa na wewe tulipata mwaliko wa kwenda katika eneo ambalo ilikuwa na shamba kubwa sana. Mm. Na pale ndipo ile ndoto iliyokuwa inaanza uh, imefikiriwa ime inaanza kutimia uh, kama una kumbukumbu nzuri kama siko safe mida tano sijui muda wa hapo sehemu tulienda pale palikuwa ndio mbande pale mbande mm, bamia pale afu bina kumi ilikuwa afu bina kumi ilikuwa afu bina kumi ya mm. um, kwa mtu ambaye anaiona azam complex leo mm. anaweza asipate sana picha ya wakati huo kulivyokuwa kwa sababu Uh, anaangalia mazingira ya leo lakini wakati ule palikuwa bado pana picha ya kijijini zaidi kuliko sasa hivi ambako kwa kama mji hata daladala tu watu wanaoza kuna sasa hivi wanapana na daladala daladala ziko zinaishia chama za magengeni kule kwenda mbande kule hata lami ilikuwa hakuna yeah. ya kulikuwa polini polini sana wakati ule na miti ilikuwa bado mingi sana pale ambapo kuna uwanja pale pale ambapo kuna cheza mpira watu palikuwa pana miti mingi miembe nini pale palikuwa na miti miti mingi sana pale na Siko naangusha ule mtu anangoa pale bonge moja la nyoka. <laughs> ah, I say, yani eh? ah. <laughs> Kumbuka kweli ni, ni, ni mabadiliko makubwa sana miaka mingi imepita na sasa hivi watu wanacheza mpira, timu za kimataifa zinakuja ni kitu cha tofauti sana lakini ni kitu ambacho kilianza mbali sana na tuwapongeze tu hata hata wale walioamua kwamba hapa wanunue wajenge uwanja walikuwa na picha ya maono ya mbali sana kwa sababu katika mazingira mengine mtu asingeenda mbali kiasi kile yani uh, wangeza kusema ah, hakubwa na mbali sana yeah. eh, mazingira ya tofauti sana sasa hivi kumekuwa tofauti sana lakini katika wakati ule kulikuwa bado kijini sana <laughs> na hamna uh, jambo ambalo linafanyika na ndio maana nikakukumbusha urusi nikukumbusha urusi kwa maana ya kwamba uh, katika maeneo tulikuwa tukitembelea kuna historia tulizokuwa tunapewa kwamba bila kufanyika kitu fulani Lada St Petersburg isingekuwa hii isingekuwa ilivyokuwa isingefanyika kifanya kisingefanyika kitu fulani Moscow isingekuwa katika namna hii uh, wakati ndoto hiyo inaanza uh, wengi atukufikiria leo hii kunawezekana hata timu ambayo inatoka nje bara la Afrika ikaje ikaona uh, sehemu ile jinsi inapofaa mwanzoni uh, ulikuwa nasi hapa tukiwa pamoja na ukiwa unafanya covering 
ya matukio tofauti ya kimichezo. Uh, nini kumukizi yako ya wawekezaji pamoja na timu wakati ule ndio Stuart Ole yuko pale ndio imeanza na uwanja ule umeanza. Uh, kuna watu walikuwa na fikra leo hii yataweza kufikia haya ambayo tunayaona watu kwenda mashabiki kuwepo na maeneo ya pale kubadilika kutokana na uwekezaji na Azam uh, ku, ku, kuwekeza katika uwanja ule ya kuna, kuna watu wana maono kuna watu ambao uh, ukimuonesha kidole tu ana, anaweza kaunganisha mpaka akapata mkono mpaka akapata mtu mwenyewe huyu atakuwa fulani huyu mm. unajua kuna watu wana maono hayo lakini kuna watu wengine bwana ukimuonesha uki hivi kwamba mbili kujumisha mbili afu unamuoneshia jibu lake ni hili yeah. naye ana, anachora mkono yani baada ya kuchora kwamba itakuwa nne hii yeah. yana kuchora hiyo mkono uloweka kwa kuna watu wengine hawawezi kuona mapema uh, kwa hiyo kuna watu ambao wakati uwekezaji unafanyika unaanza inawezekana walikuwa na doubt na vitu kama hivyo wengine wanadeza wanafanyaje lakini kuna watu ambao walikuwa wanaona na nadhani hasa wenyewe waliamua kuwekeza na sasa hivi ni hatua kubwa sana imefanyika na inaonesha ukubwa sawa klabu kama taasisi unajua kwa umri wa Azam FC ingekuwa tu inasimama kama timu tu hivi bila kuwa na, na miundo mbinu hey, watu wasingechukulia kubwa kama ilivyo sasa hata pressure ya watu kuja kusema mna feeli wapi mna kila kitu ni kwa sababu wanaona uwanja sio wanaona uwanja wanaona nini kwa hiyo nadhani uh, imekuwa kitu kizuri kwa klabu kama taasisi kuweza kuwa na kitu kama kile na ambacho kina kinachangia katika maendeleo ya ya mpira kwa maana kwamba kuna wachezaji wanaendelezwa kutokea pale mm. lakini pia kama kama nchi inafaidika kwa sababu kuna timu nyingi za kimataifa zinakuja zinakuja kutumia pale hivi tunavyozungumza hivi karibuni uh, timu nyingi sana zimekuja kucheza pale zile timu zikija zinakuja na pesa ya kigeni ambazo wanakuja kuzitumia hapa na unakuja timu kama Mamelodi inakija inakuja kucheza hapa inakaa hoteli ambayo ni five star na unajua gharama za five star hoteli maana kuna wanalipa fedha za kigeni mm-hmm. era nyingi sana kwa imeingia a uh, timu kama Zamalek unajua. Kwa hiyo ni, ni kitu kikubwa na mapongezi um, kwa waliowekeza kwa maono makubwa kabisa na inatia chachu sasa ya kuboresha zaidi ili mambo kama haya yawe ya kawaida sasa uko mbele kasi kwamba hata inapofikiria finali ya Champions League na inaweza kufikiria uwanja kama Azam Complex tunazungumzia um, nafikiria Super Cup baadaye kupeka Saudi Arabia kama ilivyokuwa mwaka huu wafikirie kwenda pale. Kwa ni jambo zuri sana katika katika vitu ambavyo uh, vinakuwa changamoto umegusia sehemu nzuri sana kwamba wakati mwingine watu wanaangalia performance na wanasema timu ni kubwa kwa nini haiperform uh, hasa kutokana na hiko kuzungumzia uwekezaji lakini tukizungumzia individually Zakaria kama Zakaria uh, umetoka sehemu moja na ukaingia pale ukiwa kabla hujawa hujawa mkuu wa kitengo ulikuwa ni afisa habari wa pale wakati huo kama cheo kilikuwa kinatamkwa namna hiyo utanisawazisha lakini uh, kubwa zaidi ukiingia katika eneo kama lile unakutana na vitu mbalimbali na changamoto mbalimbali uliingia uh, timu ikiwa imetransform kutoka wakati huo kwa Stuart Hall uh, jinsi ambavyo kwa kuna academy ile jinsi uendeshaji ulivyopoepo na ukiingia katika wakati ambao sasa teknolojia ya mitandao ya kijamii na vitu kama hivyo watu wanataka waone kila kitu kinakuwa na uwezo wa namna yake uh, changamoto gani kubwa uliyoiona katika kuanzia safari ya kuwajuza watu kile kinachoendelea na uwekezaji uliopo ndani ya Azam Complex. Ya changamoto sio sio nyingi sana. Unajua um, tumewezeshwa sana. Yaani kwa sisi kama idara yetu tumewezeshwa sana tupewa vifaa vingi, tuna mazingira mazuri ya kufanyia kazi. Kwa hiyo tume, tume tu, wametusaidia sana kwenye hilo changamoto kubwa ambayo inakuja kuna kuna kuwa na pressure tu kutoka nje kwamba kwa mfano na, watu fulani wamepata view laba ngapi nyi mm. au watu fulani wana followers fulani nyi amejafikia hiyo idadi unajua pressure inakuja hapo kwamba uh, inabidi tumeche na, na, na dunia inavyokwenda yani kwamba sasa hivi uh, fulani katoka watu fulani followers hawa kabla kwenye Instagram laba milioni moja mpaka milioni mbili mm-hmm. uh, sisi hatujafikia milioni mbili hiyo ndio ina, inakuwa changamoto kwetu kubwa sana ambayo unaweza kaielewa kwamba kufuatiliwa kwenye mitandao ya kijamii pia inategemea na na fan base unayokuwa nayo fan base ikiwa kubwa wanaokufuatiliwa wanakuwa wengi sana unafahamu eh? e, lakini peke, peke yake hiyo haitoshi yeah. content pia pia ina ina, ina maana kwa hiyo hata sisi uh, tunabidi tuangaike sana kutafuta content ambayo itafanya hata watu ambao sio mashabiki wetu waje wafuatilie nini kinaendelea za MFC unajua hivyo vitu kutengeneza yeah. trending hizi uh, content ambazo zikoza nazungwa kwenye mitandao ya kijamii na vitu kama hivyo 
changamoto kubwa inakuwa upande huo sana lakini sio kwenye ku, kwenye kuifanya kazi yenyewe ila kwenye ku, 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 kuongeza kwenye kufikia malengo fulani kutokana na mazingira ya jumla inavyokuwa hmm. kuna vitu kidogo vinakuwa vina vina vina, 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 vina tengeza mgumu wa kazi lakini sio sana kwa maana kwamba ya um, skills mm -hmm. au vitendea kazi au pande huo nzuri sana ambako wengi wengi changamoto zimekuwa ziko pande huo moja mapinduzi ambayo umeyapeleka zaka uh, ni kuwezesha majirani watu waliokuwa eneo husika kuna sehemu nilipita pale mimi unajua mtu wa, mtu wa vitasa mm -hmm. nilikuta tawi la zaka za kazi na nikakuta pale kuna watu wanafanya boxing boxing mm, na nimeona katika mashindano ya taifa Tanga kule wakiwa mmeenda wako na nitakuuliza baadaye maka kwa maka nimeona wana jina la Azam lakini jamii mliweza kuingia vipi maana mara nyingi wawekezaji wenye pesa wakiwa katika maeneo kama hayo hayakosekani maneno ya ni kweli kuna kitu kinaitwa social license yani unapokuwa na uwekezaji kama ule unapata unapata leseni mbalimbali za serikali si ya kutoka wapi baraza la nini si hivi mazingira huko vitu vyote hivyo utakamilisha lakini kuna kitu kinaitwa social license leseni ya jamii ambayo hauipati serikalini wala sio leseni ambayo unapewa cheti fulani ile cha nani hapana ni namna wewe unavyoishi na na, na jamii katika eneo lako unapokuwa na <coughs> mazingira yao yote kwa sisi tumejitahidi sana kwenye kutengeneza mazingira ya kwamba tunakaa na jamii yetu vizuri yani sisi ni sehemu ya jamii iliyoko pale Yani ile taasisi ule klabu uwanja uliokuwa pale sio tu kwamba kuna mtu kajenga nyumba yake ya vacation ambayo anakuja kila weekend anakuja na kuondoka hapana ile iko pale kama walivyo wengine wote wako pale so sisi tunaishi nao hivyo na kile ambacho tunajaliwa kwa nacho tunashare na wenzetu ndio tunavyoishi tumefanya vitu vingi sana katika mtindo huo kuhakikisha kwamba jamii tunakuwa nayo vizuri lakini kikubwa kuliko vyote ni uh, mchezo wenyewe Yaani sisi ni timu ya mpira. Kwa hiyo huo mpira wenyewe ndio uwe sehemu kabisa ya kuunganisha jamii. Kwa tuna watoto wao, watoto wa pale wana ukuwa katika maeneo yale pale sisi lazima tu, tuwape nafasi ya kwanza kwenye timu yetu kama mfano kama sasa hivi timu yetu ya under 15 chini ya miaka 15. Mm -hmm. uh, ya wachezaji wetu wanatoka pale pale. Sasa hawa watapanda kwenda kwenye timu ya under 17 ambayo ndio wanapanda sasa hizi sasa kwenda timu ya under 17 yale itakayokuja msimu huu kwa sababu bado haja 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 hawajaje. Kwa hiyo wata panda pale wale watakwenda timu ya under, under, under 20 na nafasi ikipatikana kwenye timu ya wakubwa wengi watajengwa kutoka pale pale kwa tunataka tuwe na uh, wachezaji wengi ambao wa, watoto wa pale pale uh, kali inawekana haina maana kwamba milango sehemu nyingine imefungwa lakini hapana Tuna, tunasema kwa miaka hii tumekuwa tume, tumezalisha wachezaji wengi sana kutoka timu yetu vijana ambao wamekuwa timu kubwa na mpaka timu ya taifa wanategemewa lakini wanatoka sehemu mbali mbali ya Tanzania Uh, toka Kigoma toka wapi toka wapi sasa tunasema tutengeneze tu mtoto wa kutoka pale pale aende mpaka timu ya taifa ya Tanzania hicho ndo tunataka sasa tukitimize tu, tu, tu na kuanzia hii timu yetu under 15 lakini na wengine ambao wanakuja huko chini kuna timu ya under under, 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 under 13 okay. under 11 huko watu wa pale pale tunazingatia tuna sana ili tuweze kufikisha katika levo hiyo um, lakini vitu vingine ambao tunafanya kama kusaidia kusupport miradi ya jamii si tushajenga mpaka darasa katika shule ya msingi cha mazi pale tumejenga kituo cha cha kituo cha yani ofisi ya serikali ya mtaa ibamia pale around na sisi na vitu vingine vingi sana ambavyo tunafanya sio sio vya vya kupita na kusema lakini yeah. vinafanyika vingi sana yeah. kwa ajili ya jamii sababu sababu vitu vingi ambavyo uh, unavifanya kwa ajili ya watu Mungu mwenye yeah, apendi vinyoje vidole ni kwa sababu yameviona. Ukitoe cha mkono wa kushoto mkono wa kulia usijue. Hapo yeah. nimekuelewa vizuri sana. Na ni jambo jema. Lakini uh, kuna swala hapo mmeligusia kuhusiana na watoto walioko pale. Mnataka kutengeneza wakina Steven Gerrard. Yaani kwamba ah wale, wale locals. Yeah, loko wenyewe. <laughs> ah yeah, ya tu, 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 tunataka hilo tu. Yaani tumfanye mtu wa mtoto wa mbande ajue kwamba au mtoto wa chamazi au mtu wa mbagala ajue kwamba anaweza kuchezea timu ya taifa kwa kuendeleza kutokea pale pale kwao. Mm -hmm. Unafahamu? Sisi kwa tunatoa watu wengi kama eneo, kama mbagala ilivyo. Unajua si ndio Samata huko, yeah. sio kena nani. Kwa hiyo wapo wapo wanaweza kufanya hivyo. Lakini uh, fursa ziwe nyingi, yani isitokee kapenya kwa bahati mbaya sana. Yani kuwe mpango wa makusudi kwamba ulitengenezwa ili kutengeneza hiki kizazi. Kwa hiyo tunaf, tunafanya hivyo kwamba tunataka kuwe, kuwe na kizazi cha um, timu ya taifa ya Tanzania kina wachezaji labda tano sita wameitwa kutoka nje ambao wamezalishwa Azam Complex. Ya, yeah, tunataka kufanya hivyo. 
hivi uh, tunavyozungumza Tanzania inamzungumza sasa hivi uh, Novato Dismas Miroshi yeah. kacheza Champions League hivi ni, ni product ya pale lakini atoka Arusha unafahamu eh mm -hmm. uh, Tanzania imefaidika lakini nataka sasa tunataka tumtengeneze Novato si mwingine ambaye kazaliwa pale pale kakuwa pale pale Eh, hiyo kitu tuna tunaifanya hiyo kwa sababu hicho kizazi tunacho si tuna mchezaji kwenye timu yetu ya vijana under 17 anaitwa Azam anaitwa kabisa Azam <laughs> baba yake alimpa hilo jina uh, siku hiyo Azam ulishinda kuna mechi moja alicheza na Vila Squad msimu wa kwanza kabisa alicheza na Vila Squad kula sita eh, Vila Squad kula sita pale uh, pale Uhuru hmm. baba yake akampa mwanae jina yake Azam na mpaka sasa hivi kwa timu yetu ya vijana under 17 ndio kwa inaitwa Azam anaitwa Azam wewe hiyo <laughs> kwa hiyo tuna hicho kizazi kinakuja cha kwetu ambacho kinaendelea safi sasa uh, bado kuna mengi ambayo nataka tuzungumze kwa faida ya watazamaji ambao wangependa kufahamu au uh, kuyasikia bado sijaja kwenye yale ya timu za nje kufika hapa uh, watu wengi wamekuwa na maswali na ile swali limekuwepo katika mitandao swali hili ni measurement vipimo vya uwanja wa chamazi leo huko hapa hadharani zaka za kazi sio katika Azam uh, FC TV sio <laughs> katika ile ile nani sio YouTube wapi ah huko uh, Azam TV Azam ambao TV. ni sponsor ndani ya miaka kumi, wameleta mabadiliko na ligi hii sasa ni ya tano kwa bora barani Afrika vipimo naomba naomba ndio vizuri vipimo, vipimo na unipe uthibitisho unipe uthibitisho mm. watu gani maarufu walishakuja kufanya pamoja na nyinyi vipimo unasemekana kwamba uwanja wa Azam Complex vipimo vyake ni tofauti na uwanja wa Mkapa. Ya hiyo imekuwa notion mm. na kuna wakati mpaka wachezaji wa Azam FC walikuwa wanaamini hivyo. Uh, Naambia vipimo viko sawa sawa na uwanja wa Mkapa lakini hawaamini hawa kwa sababu unajua kuna kitu kinaitwa optical illusion. Mm -hmm. Yaani unadanganyika kwa macho kwa, macho, kwa kuona yeah. kwa sababu majukwaa ya Azam FC ya Azam Complex yapo karibu sana sehemu ya kuchezea. Kwa hiyo eh ya kuchezea. Kwa hiyo ukikaa ukaa jukwani uwanja unaona huu hapa. Goli la pili unaona lile pale ile. Ukikaa kwa mkapa pale kutoka jukwani mpaka uipate pitch ni eneo lingine la yani pale ni sawa na uwanja mwingine mnacheza Olympic. Eh kwa sababu kuna eneo kubwa sana liko pale katikati. Kwa hiyo goli la upande wa pili utadona liko mbali sana. Hiyo imedanganya wengi sana. Lakini wakati Azam Complex inatengenezwa vipimo vya sehemu ya kuchezea vilichukua kwa mkapa. Chukua kwa mkapa ndio akaa vikaenda kuwekwa pale. Kwa hiyo ni sawa sawa kabisa size ya size ya sehemu ya kuchezea. Iko sawa sana na mkapa. Kutoka goli hadi goli ni mita moja na tano. Huia tena. Kutoka goli hadi goli hmm. mita moja na tano. Okay. Kutoka kona mpaka kibele cha kona mpaka kibele cha kona ni 68 mita 68. Okay. Ndio uwanja wa mkapa huko hivyo, Azam Complex iko hivyo. Uh, wamekuja watu wengi wamepima wamekuja FIFA wamekuja kwa sababu ule uwanja ili utumike lazima wenye mpira wao waudhinishe unajua mashindano ya Afrika yanachezwa pale yeah. kwa lazima kafu waje wapime waidhinishe na nini wote vipimo wameona hivyo um, lakini kwa sababu ya maneno maneno haya tukachukua uandishi wa habari uandishi wa habari za michezo wa Tanzania tukawaita tukawaalika pale wakaja waloweza kufika wengi walifika zaidi ya 20 na, na kamera zao wakaja wakapima pale wakashika wenyewe wameshika tape sio mtu kawashikia wameshika wenyewe mmoja ashika hapa soma ngapi hiyo fulani soma hapa ngapi fulani mpaka mwisho wakachukuliwa siku hiyo hiyo hapo hapo baada hapo mpaka kwa mkapa wakapima wenyewe wakathibitisha kwamba kweli bwana tuiche kwa na pale tu ndio kilichoonekana huko kwa hiyo iko hivyo na itakuwa watu wata, wataendelea kuzungumza hivyo sana kwa sababu kuna mwingine akasema ah, Unajua katikati hapa mlibadilisha zile nyasi ndio mdupo ongeza uwanja pale. Yaani kwamba sio kile kile cha zamani. Kwamba ule wa zamani kwa mdogo ila sasa hivi mmeongeza kwa sababu mlibadilisha zile nyasi. Hapo kicho badilika. Ni vile tu watu wame walijenga hiyo na kwa sababu kelele za kwamba ziko sawa ziko so nyingi. Kwa hiyo watu wengine wanaposikia mara kwanza kwamba ni mdogo wakaamini basi ikatokea hivyo. Sasa kumbadilisha mtu inachukua muda kidogo lakini ukweli ni kwamba ule uwanja ulitengenezwa kwa vipimo vya mkapa. Okay. Ulichukua vipimo vya mkapa ndio kaenda katengenezwa pale. Marije ndio wa mpira uh, barani Afrika ambao pia waliwika huko Abedi Pele, Karusha Bwalia ni, 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 ni idadi ya namba ya wachache katika wengi walio kuja pale. pale. Hata yeah. hata Quinton Fortune. Fortune. Eh, Alikuja wali, wali pale, walikuja um, kama Quinton Fortune unajua amecheza Atletico Madrid, akacheza Manchester United. Mm -hmm. eh, akasema ah, wakati nakuja huku, <laughs> Fortune alikuja muda kidogo, kuja mwaka 2012. <laughs> Asema kwa tawala ni pleka wapi hao? <laughs> Lakini bado kufika hapa asema nimeshangaa kukutana na vitu. Ah. 
superbu yani ni vitu ambavyo yani ni, ni facility ambayo hata klabu nyingine ingejivunia klabu kubwa kabisa ingejivunia mm. kuwa na facility kama ile sehemu nzuri ya mazoezi sehemu nzuri ya kucheza mechi uh, alizungumza alizungumza Abedi Pele akasema mimi bwana natamani ningekuwa na kitu kama hiki nyumbani kwetu Ghana kwa sababu baba unajua Abedi Pele anasimamia wachezaji eh, akasema mimi ningekuwa na kitu kama hiki ni ningeweza kuzalisha wachezaji wengi sana kule Ghana na kutengeneza kutimiza ndoto za watu wengi sana kwa sababu ni facility nzuri sana uh, ina, ina kila kitu cha kumsaidia mchezaji ku, kuweza ku grow uh, Kalusha Bwari hali kadhalika kwa hiyo watu wengi wame appreciate na kuonesha matumaini kuwapa faraja uh, waliowekeza pale kwamba tumefanya kitu sahihi ambacho hmm. kinaweza kutu, ku, 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 kuchangia sehemu fulani na Abedi Pele alisema kupitia facility kama hii na yeye na Tanzania kufanikiwa miaka ijayo uh, na kweli kwa sababu timu ya Tanzania iliyofuzu Afrika ni 2019 ilikuwa wachezaji wengi sana ambao wametengenezwa pale Azam Complex yeah. maana yake timu ile Azam Complex ilitimiza ile ndoto uh, wachezaji wengi sana walisaidia Tanzania kwenda Afrika baada ya miaka 30 na watoka Azam Complex pale kwa hiyo ni safi sana hiyo ifanikiwa hiyo uh, Zakaria Thabit zaka za kazi akitupa dibaji bado kuna mengi uh, ambayo tutaenda kuyafahamu hapa uh, nini thamani au nini mahitaji ya wewe kuweza kutumia uwanja huo na duniani viwanja hivi vinakodishwa kwa namna gani na timu kubwa zilizofika zimeongea nini hasa kuhusiana na Azam Complex Chamazi tunaenda katika mapumziko tutarejea Na mtumerejea na nipo na mkuu wa kitengo cha habari Azam FC Zakaria Thabit Zaka za kazi ndio jina maarufu katika mitandao na maeneo mengineyo lakini mimi namuita bad boy uh, kwa kule ambapo tumetoka naye Zaka uh, umezungumzia ume mengi na ukiangalia hapa tunaweza kugusia pia faida ambazo zina, uh, zinatokana na viwanja kama hivi lakini kuweza kutengeneza wachezaji kwa ajili ya timu za taifa Sasa nakuja katika swala la faida za uwanja watu wengi uh, wamekuwa wakizungumzia viwanja wengine wakijaribu kujenga viwanja vyao lakini bado Azam Complex cha Mazi imekuwa na mfano na kukodisha uh, uwanja kuna kuwa kuna cost nini yani mahitaji ni nini kwa timu ambazo zina kodi uwanja tumeziweka tu katika madaraja mawili kuna timu za ndani ya Tanzania na timu za nje ya Tanzania timu za ndani ya Tanzania si tunaishi kwa Tanzania nchi yetu tunajuana yeah. so tumeweka kidogo bei rafiki uh, kwa mechi ni milioni 5 na 9 kwa yeah. mechi kwa mechi kwa mechi ya. kwa mazoezi ni 6 okay. kwa timu ya Tanzania uh, mchana lakini kwa usiku kwenye me, kwenye, kwenye maz... kama huu tunaona kwa mazoezi eh, eh, kama kwenye, kwenye mazoezi hmm. kama usiku ni milioni moja na nusu kwa sababu tuwashia taa yeah. Lakini kwa mchana ni laki sita uh, kwa timu ya ndani. Lakini kwa timu ya nje uh, kwa mechi ni dola alftano. Ndiyo. Dola alftano za marekani. Kwa muda gani uo? Kwa, kwa mechi, yani kwa, kwa mechi. mechi. Yajalishi mchana usiku. E, Yajalishi mchana usiku. Na mazoezi ni dola alfmoja. Yue mchana usiku. Ndiyo. Ya, huko 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 watu angali huko. Uhum. Ya, umetoka kwenu njoo huko tulipe. Lakini kama kwa hapa nyumbani, tunangaliana. Bwana, e, tunasaidiana burudani kwa wote na, na imekuwa reasonable nikiangalia niki, niki hapa zaka uh, una reference ambayo nilikuwa nimeangalia wanasema kwamba bei za mafuta mm. bei za mafuta uh, huwa zinasababisha pia aidha kupanda au kushuka, kushuka mm. kwa 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 kwa, 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 gharama, kwa gharama za kukodisha uwanja kwa mfano hapa nimeangalia wanasema uh, bei ya mafuta kwa mfano sasa hivi Morocco uh, lita moja ni dola moja point tano ambao ni kama do, ni 3700 ya Tanzania. Okay. Uh, Egypt ni 0.35 ambayo ni shilingi 900 za Tanzania. Lita moja. Kwetu ni 1.3 ambayo ni 3200, sio? Okay. Alafu Zambia wao ni 1.4 ambayo ni 3500. Lakini hapa uh, kwa uwanja uh, mfano tu imeonyeshwa uwanja wa mashujaa Zambia. Mm. Wao uh, ambao una capacity ya watu 1000. Mm unakodishwa kwa wastani ya dola 9000 hadi 10000 mm. kwa mchezo rasmi wa kafu. Mazoezi ni dola 1000. Sawa Kwa hiyo inaonekana bado chamazi eh, Mazoezi pia na... si dola 1000 pia. Eh, ne ulinitajia hapa 1000. Mm. Mm. Na hapa kwenye mechi za kafu ni 5000 sio? 5000. Eh, eh bado mko reasonable sana. 
lakini pia unakuja Bojel Arab mm. yeah, kwa, kwa wenyewe Alexandria kule Alexandria pale mm. eh gharama uh, za kukodisha ni kwa wastani wa dola 4000 hadi 5000 kwa mechi za CAF kama nyinyi okay, cha mazi kwa hiyo mko sawa na mm. boje la lab hapo mm. na mazoezi ni yoyo 1000 okay. lakini ukienda Cairo Stadium sasa mm. Cairo uh, Stadium <laughs> capacity ni hii boje la capacity yake ni watu 1075 Cairo Stadium capacity ni watu 1086 sawa mm. nane sita sifuri sifuri sifuri, sifuri, sifuri mm. ambayo gharama za kukodi ni kati ya dola uh, ni, ni ya kukodi au hamna kati mm. ni dola 1012 okay. sawa okay. kwenye mechi za kafu mazoezi dola 2000 dola 2000 yeah. kwa hiyo hapa nyinyi mko sawa na boje alab na nini ambacho yani ni ushauri gani maana mwezi kwa ameenda hivi hivi kukwenda tu moja kwa moja mkasema sisi tutaweka gharama hii yes, nini yes. ambacho mlikiangalia na mnachokitoa um, kwanza ni kuendana na trend ya dunia yani unajua kuna vitu ambavyo thamani yake iko hapo uh -huh. kwa hiyo unaangalia uh, hiki kitu wenzetu na uzaji Unazwa, ni kama tu unasema bei ya dhahabu bei ya dhahabu katika hali ya kawaida kwenye soko la dunia ina kiasi fulani kwa hiyo unaweza sema huko unakwenda kununua utanunua kwa kiwango hiki kwa kiwango hiki kwa kiwango hiki kama kama ambavyo unazungumzwa sasa hivi nisha unajua so, wanafanya mapinduzi mm. walikuwa wanauza uranium kilo moja senti 80 ya dola yeah. sasa hivi jamaa anauza euro 200 unaona eh utaki nenda eh nenda ndio bei yake hiyo yani hiyo ndio bei rasmi yeah. kwa ilikuwa bahati mbaya wakati ule kwa kama unafanya research wenzako wanafanyaje unaweza kupima kwa kiwango hiki sisi tukikaa hapa sawa sawa mm -hmm. kwa mazingira yetu kwa sababu ukiangalia viwanja hivyo uh, hivyo ni viwanja vikubwa ni viwanja vya vya ilt a yani kwa mechi ambazo mechi zile za kafu zile za list a mechi mm -hmm. zinachezwa pale kwa mfano si uwanja wetu hawezi kucheza mechi labda za group stage bado haujafika uh, huko so Uh, ukiangalia kama uwanja wa um, Heroes wa Lusaka pale. Um, ule ni uwanja wa ni uwanja wa category A. Kwa hiyo reasonable wao wakichaji ile na kwa mazingira yetu sisi tuki, tukifanya improvement kuongeza maneno fulani tutafikia hao. Tutafika huko. Uh, tunataka tuwaache Bolge la Rab, tuwaache huko na fanya. Si tufike mbali zaidi kwa sababu tu, tuna nadhani tuna style kwa hapo pia. Yeah. Yeah. Uh, hapa tumeangalia na umeongelea timu. Kwa mfano sasa sasa hivi Azam Complex. Kuna timu ngapi ambazo zinakodisha kwa ajili ya mazoezi na ngapi zinakodisha kwa ajili ya mechi? Uh, kuna timu za Tanzania uh, kwenye mashindano ya kimataifa kwa mfano Singida wanacheza pale sasa hivi, Yanga wanacheza pale, Simba wanacheza pale. Hizo ni timu za Tanzania. Yeki Yu ilicheza pale. Hizo uh, ni timu za Tanzania. Kemkem na Zambia walicheza pale. Eh Kemkem wanacheza St. George, St. George pale. Eh. Lakini kuna timu za kutoka nje kwa timu za kutoka Burundi uh, imecheza pale Bunamur lakini pia uh, Agrenoa watacheza pale mechi yao ijayo na Stade Marieni ya Mali tarehe 30 uh, wamecheza wale Asas wa nini wale wa, wa Djibouti wale Asas wenyewe wanacheza pale mechi zao mbili na Yanga maki moja hapo walikuwa wako nyumbani lakini wale Atasola wamecheza pale so timu nyingi zimecheza pale uh, kwa msimu huu lakini pia na misimu ya nyuma unajua tangu tangu 2020 uwanja azam complex umeanza kupokea timu za kutoka nje zikitumia pale na imekuwa hivyo hadi sasa kuna timu mpaka za kutoka Kongo ile Kongo nyingine ile sio sio lakini hata timu ya kutoka Kongo Kinshasa ya, ni ambayo ni nini DRC walikuja pale kuna timu moja kutoka Motema Pembe walikuja kucheza kucheza pale mchezo wa nyumbani kwa hiyo uh, Desempe wenyewe wanaitwa wale Desempe <laughs> eh, walicheza pale kwa hiyo zimekuwa timu nyingi zinakuja pale zinacheza na imeonesha tume, tume, kuna, kuna msimu mwaka, mwaka jana siku moja zilifanya mazoezi timu sita pale siku, siku moja ni timu sita katika hizo timu sita nne za kutoka nje ya Tanzania unafahamu kwa hiyo uwanja wetu umekuwa umekuwa uki, ukitumika kimataifa namna hiyo na inatuongezea chachu na inshallah tutafanya kitu pale tutafanya kitu Aya <laughs> maneno hayo ukisikia inshallah ukifanya kitu. Ya, tafanya kitu kikubwa sana. Na ndani sana. ya moyo. Wacha nibaki nayo. Friji langu inaganisha. Sasa uh, zaka kwenye 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 hili umegusia ume na ukiangalia mazingira na mandhari ambayo tunaiona uh, kwenye kwenye TV sasa. Naona kuna eneo ambalo nikiliangalia naona ila, lina wahusu. Ila, ila nyuma ile. Eh, naona lina wahusu kabisa. Eh. Na moja ya vitu ambavyo tuliviangalia wakati ule ilikuwa kwamba kuna expansion ambayo ingefanyika kwamba kwa kuna uwanja wa nyasi bandia na kwa kuna uwanja wa nyasi za asili. Mm. Na kuna uwanja pale ambao mnatumia katika mazoezi kwa nyasi za eh, asili. Huko nyuma kule. Yeah. Kama project hizo bado zipo katika fikra? Yes, 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 yes. Na um, tunataka tutengeneze viwanja kule nyuma vya 
zaidi ya kimoja yani wanyasi asilia uh, na viwanja vidogo vidogo vile vya, vya six aside tunavyo yani tuna viwanja vingi vingi kule kwa sababu mazoezi ya, ya sasa ya mpira yanahusisha ya vitu vingi kwa kuanzia upande ni baada ya hapa drone napokwenda e, ni upande wa huku nyuma huku unakuja uwanja huku ndio kwenye goli unaona ile goli pametoka kama msiko na goli sasa goli la huku ili kama picha anakuja upande huu okay uh, upande huu ndio kuna ile sehemu isiyokuwa na nyasi upande wa kushoto ile parking msikiti ni kule ile ni parking kule okay kwenye parking ile parking ya msikiti kule okay kwa hiyo eneo hili eneo hili hapa eneo unaliona huku ili ili eneo likija huku nje ya swimming pool pale eh huko sasa ndio kuna eneo kubwa sana ambalo linatajengwa hivyo tunawaza kujenga hivyo viwanja na huko kwenye miembe hapa e, hapa ile eneo la watu, watu. ili kwenye miembe hapa unajua ile eneo wenyewe walikuwa wanafanya sehemu ya kwa stili walotutangulia oh, okay. kuna makaburi ah, pale okay, okay. kwa wakati wanauza maeneo mengine pale wanasema hapa si hatupauzi kwa hapa mabaki pa kwao ile eneo sio la MFC ile okay. pale ndani pale kwenye kwenye ile miembe hmm. lakini around pale maeneo mengine yote ya nje ni ya za MFC kote tunapo tunapokwenda huko eh, upande wote upande huko tunaoje kwa nyuma huko ndo kuna na ni facility za mpira wa miguu peke yake au pia michezo mingine kama basketball na nini? Hapana kwa sasa ni football tu. Mm -hmm. Kwa sasa ni football peke yake. Uh, Azam football club. Ni Azam football club. Ya, yeah, kwa sasa ni football hadi wakati mwingine kama kutakuwa na mambo mengine mataji mengine. Yeah. Sasa hivi ni football peke yake na nataka tukamilishe project ya football. Yaani tuwe na viwanja vingi vya mazoezi kwamba leo unafanya uwanja huu kesho unakwenda kufanya uwanja mwingine unaacha nyasi hapa zina recover. Unafahamu kwa sababu nyasi inajengwa kule nitengenezwa kule nyasi asilia. Kwa hiyo nyasi za asilia ukizitumia kila siku zina zina, zina chances ya, ku, ya ku, kuchakaa mapema kubwa. So unajenga viwanja vingi kwamba timu inafanya mazoezi hapa leo. Baada ya mazoezi kesho utafanya mazoezi uwanja mwingine, huu wa leo una unapunzika. Hivyo mnakuwa mnahamishamisha. Kwa hiyo tutajenga viwanja vingi pale na eneo linaruhusu uh, na, na, na project ni kwamba hata zile hostel ambazo ziko kule mbele zitahama. Zitajengwa kule nyuma. Hostel zitajengwa kule nyuma, huku mbele zinabaki kwa ofisi za club. Ya tutajenga ofisi za club huku mbele lakini kwanza tumalize kwanza uwanja sehemu sahihi eh, immediately unajenga uwanja yani unajua tunajenga tuna, tuna arena okay. eh, inajengo arena for the record eh, for the record na leo tarehe 20 eh? uh -huh. na nasema na, hivyo kwa kujidai kabisa eh hey, ndio muda ndio ndio kwamba viwanja vingi vilivyopo Afrika hmm. hata baadhi ya maeneo ya Ulaya kama Old Trafford sijua ni viwanja vya kizamani kuna vyanja vingine vimejengwa sasa hivi hata Afrika vimejengwa sasa hivi lakini vimejengwa kizamani kwa maana kwamba zege ili zege amewekwa pale hatujengi kwa zege hatujengi kwa zege uh -huh. eh, unajengwa uwanja ambao sio wa zege na hapa pa, hapa hapa mtaondoa nyasi bandia zibakie nyasi asili I, hapa hapa kwa project ya sasa hivi hapa hapa patabaki okay. hizi nyasi hizo hapo hizitabaki hadi zitakapochakaa kwa sababu hizi hizi hapa hizi bado mpya sana ndio eh, hadi zitakapochakaa ndio tutaweka nyasi zingine za wakati utakaokuwa sahihi hizi bado zina muda kidogo zina maisha marefu Hizi nyasi bandia nyasi bandia asili yake ni kutumika miaka kumi. Miaka kumi kutumika. Kwa hiyo hizi zimewekwa 2020 bado zina muda kidogo wacha tutumie kwanza kwa sababu na hizi nyasi ni, ni, ni zile bora zaidi. Kuacha zile ni bora sana. Kwa hiyo wacha zitumike kwanza hizi alafu zitabadilishwa kwa mbele. Uh, lakini kwa sasa tunabadilisha kwanza maeneo mengine. Majukwaa na dressing na kila kitu alafu tuhamie kule nyuma kwenye kutengeneza vyanja vingi mazoezi vizuri kabisa na tumalize mambo mengine kama ofisi zetu hostel na nini na nini uwanja ambao nafikiria make kwa kwa SSB sio kufikiria tena ambao mnataka kujenga mm -hmm. utakuwa na capacity ya watu wangapi um, kama watu kwa tano yani watu 25 kwanza watu 25 huu ni maximum ni watu af kumi ambao ni ile full capacity watu af kumi ya lakini watu kuji nafasi kwa F7 lakini F10 hauwezi kuongeza hata mmoja baada ya hapo. Yeah. Kwa sasa tunakwenda katika kiwanja kama cha West Brom hivi ambacho ni football sio Olympic hamna sehemu ya kukimbilia. Ni hivyo hivyo ni football lakini football ni football na majukwaa safi kabisa. Kama 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 Stanford Bridge au VIP yani hivyo yani. Zaka anajidai sana bwana. Kwa hiyo hapo unajidai yani unaanza sijui Stanford Bridge sijui didi. Yeah, tunazungumza viwanja ambavyo ni Eh hata Adfield, yani nazungumzia viwanja ambavyo ni vya mpira peke yake. Yeah. Unajua tumekuwa na kwa mfano kama Tanzania, uwanja kama wa Tanga kwa mfano. Ni uwanja ambao ulijengwa kwa kwa football peke yake. Hakuna hata sehemu ya kukimbia ile tata nini hakuna. So na uwanja wetu huko hivyo. Na hata tukapojenga huo mwingine utakuwa hivyo pia. Yeah. Ni kwa ajili ya kwenda kupiga mbungi tu na kuondoka. Mm. Sasa uh, timu umenizungumzia hapo awali idadi ya timu zinazofanya mazoezi kwa siku na kiwanja sasa hivi kama kingekuwa ni binadamu 
kingekuwa kinatoa mlio uh, yani wanaume wanapiga jalamba kweli kweli kuanzia asubuhi mpaka usiku mm. uh, maintenance yenu inakuwaje kuhakikisha kwamba ubora unabakia kwa sababu hapo kuna maeneo mengi idadi ya watu inayokuja vyo uh, uwanja wenyewe usafi na vitu vinginevyo ambavyo uh, vinahitajika katika uwanja huo mna maintain vipi hii ya na katika sehemu ambayo viwanja vyote vya mimi nasema si viwanja vyote vya Tanzania uh, katika uwanja ambao utakwenda kwenye mechi siku yoyote hauna shida yote kuanzia vioni na kila kitu maji yanatoka kila sehemu ni azam complex hata uwanja wa taifa mara kadhaa unakwenda uwanja wa taifa vioni maji yatoki hivyo hmm. hivyo kawaida hiyo kawaida yeah. lakini pale kila kitu kikosa kila wakati watu wako kazini wanafanya kazi Uh, ma manager wa uwanja anafanya kazi tangu walopita jioni fute skitu kila na um, skitu uh, sasa hivi kwa amiri wanafanya kazi nzuri sana uh, eneo la kuchezea unasema wanapiga jaramba maana unalenga eneo la kuchezea ndio zenye asibandia kwa, kwa maisha yake ya kawaida kwa siku zichezwe mechi tano kwa miaka kumi mfululizo ndio uwanja umechoka ndo meisha kwa miaka kumi mfululizo kila siku mkamka siku mwaka na nusu eh miaka eh na tatu wa tatu sasa eh nakamilisha wa tatu of course mecha kamilika bado miaka saba lakini na hauchezwi hivyo kwa mechi tatu tano kwa siku haichezwi hivyo na ule uwanja unatunzwa sana baada ya kuchezwa kinapita kile kitu kwa sababu zile nyasi ni nyasi bandia maana yake sio hai lakini zinatakiwa ziwe treated kama nyasi hai kwa hiyo baada ya mechi inatakiwa kipite kile kitu kuzi kuzichana kuziamsha kama una kitana unapita kitana kutana nyewe hivi na zezi na tana zile. Alafu kuna kuna vipira fulani kama mchanga, vipira fulani vinamwagwa pale. Alafu unamwagiwa maji. Yeah. Alafu umwagiwa maji. Ndio maana kila wakati unakuta uko vile. Kila wakati uko vile na hata ukiangalia viwanja vingine vinamda vinamda mrefu lakini nyasi zake kama zimekufa. Yeah. Zinang'oka yani pamesha haribika. Viwanja vipya tu hata vinje Tanzania na nini lakini kwa kwa sisi hizi nyasi bado zina maisha mengi sana na pale weka mbungu unaotaka pale weka mbungu unaotaka <laughs> kwenye 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 ile azamka <laughs> yalipita magari mule yalifanya yalipita na magari 850 yeah. lakini hamna kitu ambacho kilizi azikula ziliamka tu zifanya ile fuzikamu eh zikamba biashara zikamba hapo guys kisa kidogo zikakasa sawa magari 850 hiyo record anyway uh, zaka usarabu mashabiki mm. uh, kila mshabiki ana akili yake anapotoka ana usarabu wake anapotoka uh, kuzungumzia huu uliopo lakini huo mwingine utakuwa unaangalia nini na mashabiki kuwa katika eneo lao usika manake umezungumzia Anfield umezungumzia Stamford Bridge sisi tunanunua tiketi tunajua kabisa niko viti vya blue mstari wa fulani e, eneo fulani sasa hawa mashabiki wetu kama tunawaona hapa e, watakuwa na ingia kuna wale wale wa jamii wahache kwanza usihusishe sema mashabiki watakuwa kuja kuangalia mechi zao pale mm, mm. na jijua mimi naenda kukaa wapi na kuna kukaa wapi yeah, unajua hiyo kitu mm. Uh, viwanja vingi vya Tanzania havina havina hiyo mechanism. Uwanja wa Mkapa unaweza. Yeah. Lakini bahati mbaya sana haifuatu hiyo. Mimi nakumbuka mechi moja tu ilifanyika mechi na Cameroon ya 2007. Ndio kulikuwa unanunua tiketi unakuna una, eh, inakwambia roho fulani na ni fulani kwa hiyo unakwenda ukigitiria sio gitala kwa ingia gitifulani unakwenda kutoka kitu chako. Lakini baada ya pale na miti kiti yangu yenye bado nayo ilipotea bali karibu lakini nituze nikana muda mrefu sana mimi nayo nitakupa nidai kwa hiyo uh, tunataka tufanye hivyo yeah. tunataka tufanye hivyo kwenye kwenye uwanja wetu mm. um, kwa sababu ni taratibu tu ya 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 kwa sababu kule service hakuna 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 viti mm-hmm. kwa pata hapo kuwa na viti maana yake kiti kinakuelekeza sehemu ya kwenda tiketi yako inakuelekeza kiti chako na mangapi yeah. ili hata kama usipomwechelewa kwenye mechi ukuta kipo Ndiyo. tuache mambo ile ya kudamka saa 12 asubuhi kwa ajili ya kuwa nafasi unafahamu eh kwa sababu ukishakata tiketi unajua unakwenda ukaa sehemu gani kwa hiyo hiyo itazingatiwa na nadhani tutatoa elimu kwa mashabiki wetu waweze kuzingatia hilo kwamba usiende tu uwanjani uende ukakae uka sehemu unayotakiwa kukaa kwa sababu utakuja kutolewa na um, kuna stewards wako pale kwa ajili ya kusaidia uh, mashabiki wetu ku, wanaoingia uwanjani ku, ku, kufata taratibu za uwanja walipatiwa mafunzo kabisa rasmi yaliendeshwa na um, afisa usalama wa CAF Afande Mohamed Ndiyo. na um, wako vizuri na fani ikifikia wakati huo mambo yatakuwa vizuri kabisa na hakutakuwa na shida na, na, na kwa hapa sasa makao nimekuja kwa eneo la ustarabu na tutapata picha ya marudio uh, ili uh, watu waweze kuelewa Uh, wapo waliofundishwa lakini zinapofika timu zetu pendwa mbili hapa Tanzania uh, huwa kuna matatizo ambayo hayaepo kiki unaweza ukapanga unachopanga lakini wako watataka kufanya kile ambacho wao nakiamini mnavyowakodisha uwanja mnawapa masharti gani 
uh, hasa katika huo uvunjaji wa, wa sheria za mpira mashabiki wa mpira duniani kote wana sifa moja tu sifa moja tu wao mapenzi ya timu zao ni makubwa kuliko vitu vingine vyote kwa hiyo 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 kitu inatarajiwa yani unajua tu hiyo shabiki wao wa Liverpool wao wa timu gani wa timu gani akili zao ni hizo hizo tu kwa hiyo hiyo inajulikana lakini sio wa korofi kiasi kwamba kushindwa kufata taratibu hizo za uwanjani mkiwa hamjatengeza taratibu vizuri wao ndio wanaweza kuwasumbua sana lakini kama taratibu mmezitengeza vizuri wala hakuna shida yoyote mbona pale sio wanakuja wanaelekezwa pita huko wanapita wanakaa na hakuja tokea shida yoyote kwa hiyo haiwezi kuwa kitu kigumu sana cha msingi ni kwamba mtu anapokuja asipate ugumu wa kuingia uwanjani kama unampangia una, una tiketi na kiti chake cha kukaa basi imuelekeze yani aende akafika sehemu afike akae wala hawezi kuwa na shida haya mm. mambo mengine ni 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 ziada. <laughs> eh, ni ziada tu kama hakuna utaratibu mzuri watu wanasubiri na choka kwa mfano mnakuta mechi na watu wengi na tunajuana Tanzania usafiri na nini watu wanaanza kufika uwanjani uh, wengi wana, karibu na mchezo kwa hiyo wanakuwa watu wengi pamoja sasa kama kuna geti moja kwa mfano kutakuwa na na, na, na kusukumana na nini lakini mageti kifungua mengi watu wanajua geti lake namba fulani wala hakuna shida hiyo mimi nadhani itakuwa ina shida kubwa sana naam uh, zakaria thabiti zaka za kazi akitupa maelezo kuhusiana na uwanja wa Azam Complex Chamazi na kile ambacho Azam FC nakifanya uh, katika kuhakikisha uh, utaratibu au namna mpya mapinduzi ambayo imekuwa ni sehemu ya Azam FC katika soka la hapa nchini uh, hususan katika facility zote zinazohusiana na vifaa vya uh, na, na, michezo, na mchezo wa mpira wa miguu zinatimia lakini nini ambacho anakifanya kusambaa Tanzania nzima Azam FC tutakipata baada ya kurejea Na mtuko katika ngo ya mwisho tukiona mkuu wa kitengo cha habari cha Azam FC. Uh, Nikiangalia anaweza kwa ndo wa kwanza huyu kupewa iko cheo cha mkuu wa kitengo cha habari uh, katika soka la hapa nchini Tanzania. Wengine wakiwa nafuatia. Uh, na anaweza kanisawazisha. Wewe ndo uh, ni idara, maka wengine wana vitengo. Wewe ni idara ya habari, sio? Eh, mimi ni idara ya habari ya mkuu idara ya habari. Hmm. Yuko tofauti kubwa ya idara na kitengo eh? Ah, kitengo ni sehemu ndogo ya idara. Okay. Eh, kitengo kuna ni idara. Eh, kitengo inaweza kuwa ndani ya idara, ndani ya kurugenzi, ndani ya nini, yani kitengo ni sehemu ndogo ya kitu. Eh, ha, 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 sana. Okay. In, eh, inakuwa iko sehemu ya kitu fulani. Kwa kama ni idara iko ndani ya idara. Kwa hata watu wahamasisha wao kwako wanakuja pale. Wanakuwa naingia ingia. Watu wa nini? Wanaohamasisha. Yani kuna, kuna influencers. watu influencers wale ambao ina maana kwamba kuna vikundi vya ngoma wa mazishaji ah, sasa wana, katika mundo nae. katika mundo wa klabu yetu na nadhani ndio iko sahihi inatakiwa hiyo hivyo yeah. wale wanatakiwa hiyo idara ya marketing ndio kwa sababu wale ni wateja yani uh, mashabiki na nini na nini kwenye klabu ni watu ambao wanafanya biashara na klabu wanaingia uwanjani wananunua bidhaa wanafanya nini sasa hiyo ni ni marketing okay. sisi tupo kwenye kutoa taarifa kutoa taarifa eh eh kutoa taarifa kile kinachoendelea ndani ya klabu yetu. Kwa kama hicho kitu taarifa tunayotoa iko kutoka marketing, tutatoa kuhusu marketing. Kwa kama hiyo taarifa itahusu kuwapa taarifa mashabiki wetu siku na kitu gani kuna hivi na hivi na hivi kitu kinakuja hiyo tuifanye. Lakini kazi yetu sisi ni publicity. Okay. Eh eh. Kwa lakini hasa wanao deal moja kwa moja na watu wa masa na nini ni idara ya marketing. Safi sasa zaka Azam FC ilikuwa ni taratibu wapo ambao wanaipenda Azam FC nje ya hapa. Mm, yaani katika mikoa na nini. Nikwe. Na mapinduzi yaliyofanyika mwaka jana. Naomba naomba niweke niweke rekodi sawa sawa. Mm. Na wewe ni mzee wa rekodi, mzee wa data. <laughs> Kama itakuwa imekosea irekebishe. Uh, kurejea mwaka jana. Mwaka jana alirejea Yusuf Bakresa, mmoja kati ya uh, watoto wa mwekezaji wa Azam FC. Alifanya sajili za kufa mtu. Uh, mimi nilikuwa ni mmoja wapo ambayo niliweza kuhudhuria maeneo tofauti tofauti ya wachezaji waliokuwepo. Na katika sajili zile ukiangalia mitandao ya kijamii kwa nasema mtoto wa bosi amerudi, Yusuf amerudi na kuna hamasa kubwa sana iliongezeka. Sijui nie ndani ya klabu lakini nje iliongezeka. Uh, watu wakinunua jezi nafikiri utaweza kunipa data za jezi zilizonunuliwa na hata ubora wenyewe uliendelea hata hizi t-shirt ambazo ni uh, casual Uh, ziliweza kuongezeka. Yaani kuna hamasa fulani iliongezeka sana uh, kwa, kwenye mlejeo ule mwaka jana. Lakini uh, ili kujua mna mashabiki wengi wanaumia sana Azam inapopoteza. Na ndio neno linalokuja kwamba timu ina uwekezaji mkubwa lakini haiperform. 
sasa katika hili nini ambao mnalifanya sasa kwanza kuwaweka karibu wale mashabiki ambao wamekuja kwa mapenzi yao ingawa kuna vilabu vikubwa katika maeneo tofauti kuna wale ambao wanakuwa sasa hivi wanaipenda Azam FC lakini kuna wale ambao uh, wao ni mashabiki wa matokeo tu mm-hmm. eh, vivyo vitu ambavyo vinawakabili sasa hivi saka za kazi mnaenda navyo vipi kwanza tuanze na hiyo ya fan base ya yeah, kwanza niweke hapo sasa sio kwa sio kwamba Yusuf alirudi kutoka wapi eh? <laughs> Yusuf alipotea tukumuona si absent za leo sema ni kwamba eh. Kwa mara ya kwanza yeah. alitoka front. Ah, okay. Unajua wapo kila siku yupo tu wale wapo tu. Yeah. Lakini wanakuwa wanajua nyinyi wa ndani wako nyuma. Eh. So, so watu wa kutoka mbele sana na kule. Kwa hiyo kuna wakati kama ule sasa alivaa mabomu. Ndio <laughs> <laughs> watu ah, ah, karudi wana karudi. Hadi kwepo. Karudi katoka wapi? Kodi. Yupo. Yeah. Of course um, kwenye kwenye swala la, la, la mashabiki Uh, mashabiki unajua shabiki yupo yani yanakuepo tu lakini lazima utengeneze mazingira ya shabiki kuona kama kashika sehemu fulani ya ya klabu yani ule umiliki ile ownership awe nayo mm-hmm. na hile huo inatokana na kadi zile za wanachama sasa kwa kwa mifumo ya Tanzania tangu sheria iliyounda baraza la michezo 1967 mm-hmm. ilikuwa haitambui michezo ya kulipwa ilikuwa haitambui michezo ya kulipwa na vilabu vya michezo vilikuwa vinatambuliwa vilabu vya wanachama ukiwa mwana, ukiwa mwana, ukiwa na mwanachama maana yake wewe ni sehemu ya miliki ni unaruhusiwa kupiga kura kuchagua kiongozi kufanya nini kwa vilabu ambavyo vilikuwa havina muundo huo vilikuwa haviwezi kupata kutoa kadi za wanachama kwa, kwa miaka yote ile ilivyokuwa uh, au utakuwa na kadi fulani geresha geresha lakini inakosa ile nguvu ya ya, ya nani ya kisheria yeah. kwa hiyo baadaye marekebisho makubwa yalikuja yakafanyika na mm, tambua rasmi michezo ya kulipwa na dhani 2017 ikaja katambuliwa rasmi michezo ya kulipwa na vitu vingine vikaregea. Kwa baada ya pale michakato ya serikali ilipopita na kila kitu kukaa sawa sawa taratibu zingine kukamilika unajua sheria inabadilishwa alafu kuna miongozo inafuata na nini. Vitu vyote vinje kukamilika. Uh, Azam FC sasa ina, inakuja na kadi. Kadi za wanachama kabisa. Ukiwa na kadi ya Azam FC ni kama una kadi ya Liverpool mm-hmm. eh, za muundo ule kama kadi ya Liverpool ukiwa sh- yani Shabiki wa Liverpool akiwa na kadi anapata haki gani hmm. ndio hizo ambazo ukiwa na kadi ya ya Azam FC tunakuja na kadi za hivyo eh kwa hiyo tutakuja kuzitangaza zitakapokuwa tukuja kuzindua na mashabiki wetu sasa atakuwa ni kazi yao na zitakuwa kwenye kategori mbalimbali ukiwa na kadi fulani labo let's, let's say unasema labo na kadi moja kama vifurushi vya Azam vya Azam Media kuna yeah. kifushi cha nini si vifurushi unajua vifurushi yeah, vifu na kadi zitakuwa hivyo hivyo kuna yeah, kama kwanza platinum silver gold silver nini, 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 nini. na sisi zitakuwa kadi zitakuwa za mtindo kwa hiyo ukiwa na kadi fulani utakuwa na manufaa haya ukiwa na kadi fulani unapata manufaa haya na kadi nyingine manufaa haya kwa hiyo zitakuwaepo na bei zitakuwa ziko tofauti tofauti kwa hiyo ukinunua kadi yako sasa wewe sasa umekuwa umekuwa sehemu ya miliki wa wa Azam FC katika upande huo kwa hiyo ni na, na itatusaidia kujua database tuna wanachama wangapi unafahamu eh yeah. lazima tuwageuze wana mashabiki kuwa shabiki tu kumuongezea sifa hata yeye akaa mbele ya watu wasemi mimi ni Azam FC kadi yangu hii hapa yoza eh <laughs> kwa hiyo tunakuja na inshallah tuki haina hai muda mrefu nadhani mwaka huu itakamilika kila kitu na mashabiki wa Azam FC watapata kadi na nawaambia kadi zikitoka kadi nzuri sana kadi ambazo hazijai kutokea Tanzania nzuri sana na ni kali ambazo hata mwenyewe unajivunia. Unaweza kana nayo nimekaa kusebuleni unaitengenezea frame unaiweka pale moja hapo ya pambula la nyumba yako. Wale kuna dakika tatu hapo zibakia. Hoja mimi naitoka mbali sana katika vitasa. <laughs> eh? Na vitasa vinazidi kuwa kamoto. Na kweli. Eh? Unaonaje mwenendo? Ya mimi najivunia sana. Mimi nikwambie ni Nyembera. Ah hmm. uh, vitu vingi sana kwenye 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 sports. Hmm. Wakati nakuja za media na kuja kufanya kazi za media kulikuwa hakuna ngumi kwa kwa basketball ilikuwa inaoneshwa mpira na nini lakini ngumi kwa hakuna mimi nikaanza kufanya story za ngumi so sio kuonesha yeah. kufanya tu story za ngumi kwenda kwenye eh, kwenda yeah. kwenye ngumi kwenye nini kwenye nini kwenye chichoroni huko manyara pale manzese pale pale tandale pale kuna kuja manyara piga yeah. ngumi sana pale wenda kwani sehemu nyingi nyingi sana vile vingo vyetu vya eh pata pata zile nimezeta eta mshoni zikaanza kukua kuwa mshoni ika 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 ikakubalika na ndege yeah. mpaka sasa hivi una vitasa sio ndio vitasa sasa neno vitasa neno vitasa Hmm. Mimi ndo nyoro litoa nakumbuka. Na kinachofanyika sasa ninavyoona kitu kinakuwa na furai sana kwamba yes, ni pati ya kitu ambacho uh, kimekuwa. Eh, bahati nzuri sana na um, umekuwa mchezo mkubwa. Watu wanasubiri kuona, 
watu umesha na vitasa yani mfikia kipindi mtani huko vitasa yani kuitengenesha vitasa na Azam TV wezi <laughs> eh, kwa hiyo mimi najivunia sana nasema superb sana na nawapongeze wote walio waliochukua hii na kuipeleka juu kwa sababu mimi nilianza katika leo mimi nilianza kwenye kuripoti tu ngumi yani kuhakikisha kwamba ngumi zina, zinaonekana kwenye kio cha Azam TV sio pambano lile ile habari ile ya ngumi ile lakini imekuwa kubwa mpaka matukio makubwa kabisa ya ngumi kwa hiyo ni jambo zuri sana Mshike mshike viwanjani? Um, <laughs> na viwanjani kipo kipindi ya. Yeah, viwanjani Umuki. kipo. Mshike mshike wenyewe peke yake. <laughs> viwanjani wenyewe peke yake. <laughs> dakika tisini, mindo producer wa kwanza. <laughs> eh, producer wa kwanza. Jina, jina la mshike mshike, jina la tilo muhando. <laughs> viwanjani jina langu. <laughs> dakika tisini jina langu. <laughs> na ilianza kama ilikuwa inetajukua la VPL. Eh, Badae kuja kwenye dakika tisini. Kwa hiyo, Superb sana Safi, na wanao endeleza na, na wapongeza sana. Safi, kamera ile pale zaka za kazi sozi nikakuache vivyo. Maneno unayo na Mungu amekujalia. Wewe pia katika kuandika. E, ni mmoja kati ya vijana ambao wanajua kuandika. Sana sana sana. Asante sana. Na nimeshare na wewe maeneo mengi. Najua unavyopenda historia. E, Pako umenishinda mimi mpenzi wa historia sasa kwenda katika kuvija vua. Lakini neno lako la mwisho uh, leo hii kabla ya kutoka katika studio kwa watazamaji wa Wednesday night na Azam TV kwa jumla. Ya, yeah, um, mimi ni, ni kwanza 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 ni watake wale ambao wamechelewa kulipia vingamuzi. Kwanza walipia vingamuzi. Kwa sababu Azam TV inatuletea kitu kikubwa sana. Unajua huu mpira tunaoangalia um, tu, tu, unakuja sehemu ni kwetu, si ndio? Lakini una, unakuja baada ya wekezaji mkubwa, watu kazi kubwa wamefanya, lakini kazi kubwa Unapolipia kinyamuzi chako unakuwa umechangia timu zako umechangia mpira wako kwa sababu zaira zote zile zinakwenda kwenye kwenye zile timu. Tunapozungumza leo hii ligi ya Tanzania ni ya tano Afri, Afrika. Ah uh, naona kuna wale wale wamekuja na rekodi juzi hapa kwamba yanga timu ya tatu Afrika sio? Ni kwa sababu uh, kuna uwekezaji mkubwa sana umefanyika na huo uwezi kuutenganisha na uwekezaji wa, wa Azam TV ambao ume, umekuja. Kwa hiyo watu walipie. Sisi kama Azam FC um, tunavyowekeza ndio mbinu sio huko tunakuta wapi tunatumia hela hizi 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 hela za Azam TV wanatupa na msimgie tuna tunawekeza huko ambao kila mtu anazungumza sasa tunakuja kwenye version nyingine tunatengeneza uwanja mzuri lakini ile timu pale uwanjani yeah. timu ime, imejengwa au umezungumza tangu msimu uliopita yeah. usajili ulifanyika mzuri ulifanyika usajili mzuri msimu huu nadhani tuna project ya miaka ambayo imeanza rasmi mwaka huu uh, baada ya miaka mitatu tunataka tuwe na timu ambayo tunasema kama umepanda umepanda zao lako sasa limeiva tayari kwa matumizi baada ya miaka mitatu tutakuwa na inasema beating team yani timu ambayo uh, kuanzia inapocheza hadi inaposhinda wewe unafungwa afu unapiga makofu unafurahia unafungwa afu una, unasema nimefungwa vizuri <laughs> ya toka tengeneza timu kama hiyo kwa hiyo uh, hauwezi kuona kama hujalipia za mtv <laughs> Na huyo ni Zakaria Sabit zaka za kazi mkuu wa idara uh, ya, mi, uh, ya, ya habari kwa upande wa Azam FC lakini ni uh, mwana habari mwenzetu ambaye ni mmoja kati ya vijana waliokuwepo hapa. Hii miaka kumi ni mmoja kati ya watu wanaojivunia uh, kuwa waanzilishi wa Azam uh, Media hivi sasa. Na akiwa anazungumzia masuala mbalimbali kuhusiana na uwekezaji na jambo kubwa litakuja coming soon kule chamazi ambapo ndio mapinduzi ya mpira wa miguu yalipoanzia na yanapoendelea wiki ijayo ni siku na muda wakti kama huu tutakuwa pamoja pato kinyembera kusema kweli